السلام علیکم ویلکم ٹو اسمارٹ ایجوکیشنز اکیڈمیز آفیشیل پیج آن یوٹیوب آج کا ٹاپک بہت ہی امپارٹنٹ ہے انڈو پاک ہسٹری کے حوالے سے پاکستان افیئرس کے حوالے سے دیٹ از مسلم کانکویسٹ آف سندھ جو سب سے پہلا ٹاپک ہے اور گائز اس ٹاپک کے اندر ہمیں تین کیریکٹرس اور اس کے ساتھ ساتھ جو افیکٹس ہیں کیا چیزیں ہیں کس طرح سے سوالات آتے ہیں سی ایس ایس ایگزام میں اور دوسرے سارے ایگزامس میں کیا ایم سی کیوز آتے ہیں ریفرنسز کیا ہیں تو تین کیریکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے محمد بن قاسم کا کیریکٹر ہے اس کے بعد جو ہے وہ راجہ ڈاہر کا کیریکٹر ہے اور تیسرا حجاج بن یوسف کا جس کے اندر ایک پوری اسٹوری ہے جو موسٹلی لوگوں کو پتہ ہے لیکن اس میں بہت سارے ریفرنسز لوگوں کو نہیں پتہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افیکٹس اور پھر کازز شارٹ ٹرم لانگ ٹرم کازز ساری چیزیں تو آپ کے سامنے یہ ٹائم لائن ہے جس کو ہم آؤٹ لائن بھی کہہ سکتے ہیں دیٹ از ویری امپورٹنٹ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ اس کے انٹروڈکشن کی اگر ہم بات کریں شروع میں کیا ہوا تھا پھر ہسٹری کی بات کریں گے اور پھر کازز شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کازز کیا تھے پھر میں نے پہلے ہی بات کی تھی کیریکٹرس کی پھر اس کی امپیکٹس کیا ہوئے اس کانکویسٹ کے اندر اس کے کانسیکوینسز کیا ہوئے برتھ آف اسلام اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو بکس اینڈ آتھرس کے ریفرنسز ہیں یہاں پہ دیے جائیں گے اور ایک ایک آپ ریفرنس اپنے ایگزام میں یوز کر سکتے ہو یہ لیکچر آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور پھر یہ برتھ آف اسلام کس طرح ہوتی ہے اور پھر جی جو کہتے ہیں برتھ آف پاکستان برتھ آف ٹو نیشن تھیوری اور پھر یہ ساری چیزیں پازیٹیوٹیز بھی ہیں نگیٹیوٹیز بھی ہیں بہت سارے بکس بتاتے ہیں پازیٹیو چیزیں ہیں بہت سارے بکس نگیٹیو چیزیں بتاتے ہیں کیونکہ انڈو پاک ہسٹری ہے مطلب انڈیا اینڈ پاکستان لیکن ہم ریئلٹی بیسس پہ بات کریں گے جو اوتھینٹک بکس ہیں پھر چرچ نامہ کیا کہتا ہے اور پھر اشواری پرساد کے کیا ریفرنسز ہیں ساری چیزیں ملا جلا کے پھر ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے تو گائز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس کی ہسٹری اور اسٹوری جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ شروعات نہیں پتہ ہوگی تو پھر اینڈ نہیں پتہ چل پائے گا تو وہاں سے ہی اسٹارٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے ان ٹرمس آف انڈرسٹینڈنگ کے بینگ این آسپرنٹ آف انڈو پاک ہسٹری اینڈ بینگ این آسپرنٹ آف پاکستان افیئرس آپ کو یو نیڈ ٹو ہیو دس کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو ڈیٹیل آف ایچ اینڈ ایوری تھنگ تو شروع کرتے ہیں ود آؤٹ فردر اڈو کہ محمد بن قاسم کی جو ہسٹری ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو ہم فیزز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایک تھرٹی منٹس کا لیکچر ہوگا جس میں آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی کہ ہو واز محمد بن قاسم اینڈ واٹ واز دی ہسٹری کیا تھا ڈیبل اور یہ کیا جو ہے پائرٹس نے کیا کس طرح سے جو ساری چیزیں چلیں اور کیسے یہ سارا ایونٹس آپ کو پکٹورل انڈرسٹینڈنگ میں سمجھایا جائے گا تاکہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیلس جو ہیں مائنیوٹ اینڈ ٹائنی ڈیٹیلس بھی آپ کو پتہ چلیں کیونکہ دیکھیں آپ کو یہ ساری چیزیں ہر جگہ بھی ملتی ہیں لیکن پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ چلے یار تھوڑا سا کمپریہنسو ہے تو پھر یہاں پہ پتہ چل جائے گا تو دیکھیں یہ کانکیسٹ آف سندھ جو ہے اب ہم ہسٹری ہسٹری کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا اسٹوری ہے سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے انڈیا کے اندر سندھ کے اندر کیا کنڈیشنز تھیں کس طرح کا انوائرمنٹ تھا سچویشن کیا تھی مطلب کہ ایڈمنسٹریشن کیا تھی کہ دیکھیں ہرشہ وردھن نام سے ایک رولر تھا کناوج کے اندر وہ جو ہے رول کرتا تھا اب اس کی ڈیتھ کے بعد جو ہے یہ جو انڈو پاک ہے انڈیا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس میں تقسیم ہو گیا ٹھیک ہے مطلب کہ چھوٹے چھوٹے کنگڈمز بن گئے اور وہ آپس میں یونائٹیڈ نہیں تھے ان کے اندر ہاسٹلٹیز تھیں بہت زیادہ لڑتے رہتے تھے کہ ہمیں جو ہے اب یہاں پہ مطلب ایک ایک دوسرے کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کرتے تھے مطلب جس طرح ہرشا وردھن کا ایک سینٹرل رول تھا اس طرح کا رول ختم ہو چکا تھا اس کے ڈیمائز کے بعد ڈیتھ کے بعد اس کے مرنے کے بعد تو یہاں پہ ان کی یونٹی نہیں تھی اور چھوٹے چھوٹے کنگڈمس تھے تو آپس میں لڑتے رہتے تھے مطلب ان کا کوئی بھی آپس میں کمانڈ نہیں تھا ایک سینٹرل کمانڈ نہیں تھا اب اگر ہم اکانومی کی بات کریں دیکھیں انڈیا بہت سالوں سے برسوں سے جو ہے وہ فیمس ہے اسپائسز کے حوالے سے سونے کے حوالے گولڈ کے حوالے سے ایگریکلچر یہاں پہ ہے چاول اگتے ہیں گندم اگتی ہے دانہ اگتا ہے لینڈ ریونیوز بہت زیادہ ہیں یہاں پہ اور بنگال کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں سڑی کہتے ہیں وہ ہے تو یہ مطلب بہت ہی فیمس تھا اور رچ اکنامک کنڈیشنز تھیں تو اس وجہ سے بھی کافی سارے جو پیریفری کے رولرس ہیں ایسٹرن اینڈ ویسٹرن سائڈ کے وہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو کیسے بھی کر کے جو ہے کوشش کریں کہ انڈیا کو اپنے قبضے میں 
करें और बाद में देखें इसकी एग्जाम्पल बहुत बड़ी ये भी कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई है और कैसे उन्होंने आके मतलब ये तो पोस्ट ये एरा है फिफ्टीन हंड्रेड एंड सिक्सटीन हंड्रेड में आए हैं लेकिन देखें मतलब काफ़ी सारे लोग इंडिया के ऊपर ही कब्जा करना चाहते हैं फिर वो आते हैं और वहाँ पे जो है अपने जो है फिर अपनी एक एक रीन जमाना चाहते हैं कि चले हम यहाँ से इनकी इकोनॉमी का फ़ायदा उठाएं और काफ़ी सारी चीज़ों को देखें तो ये मतलब ओवरऑल एक देख अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रिच रिसोर्स थे इनके पास इंडिया के पास इंडो पाक के अंदर सिंध के अंदर और अगर हम मजहब की बात करें रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर बुद्धिस्ट थे और उसके साथ साथ हिंदूज थे जो हिंदूज को बहुत ज़्यादा राज था कहते हैं कि राजा दाहर भी देखे वो हिंदू रूलर था तो मतलब ये हिंदूज बहुत ज़्यादा डोमिनसी में थे और साथ साथ जो है दूसरे छोटे छोटे रिलीजन्स थे लेकिन ज़्यादा हिंदूज ही थे तो उसके साथ साथ क्योंकि देखिए इस्लाम तो आया नहीं था और इस्लाम की जो राइज है वो तो सात के बाद ही शुरू होती है तो उससे पहले जो है यहाँ पर इस्लाम नहीं था कम था था लेकिन बहुत ही कम और आपको का सिस्टम का पता है कि यहाँ पे ब्राह्मण्स कश्तरियाज वेसन सूधर्स थे चार मल्टीपल डिफरेंट का सिस्टम थी वो डिवाइडेड थे एक दूसरे के ऊपर कि भाई हम जो है क्लासेस बटी हुई थी इनकी का सिस्टम के अंदर मतलब ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो इनकी आपस में जो है नहीं बनती थी और यहाँ पर एक 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 यूनिटी नहीं थी एक डिसप्लिन नहीं था तो उस हवाले से भी अगर हम इसकी पोरल सोशल कंडीशंस के बात करते हैं तो ये हमारा पूरा बैकग्राउंड आ गया तो इसको आप लिखेंगे तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे हिस्टोरिकल अप्रेजल भी लिख सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो अब हम इसकी स्टोरी मेन जो आप बात करते हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध की तो अब इसके अंदर हम स्टोरी और उसके बाद कॉजेज़ क्या थे कॉजेज कुछ मैंने आपको पहले बता दिए इसकी स्टोरी में से ही आप निकाल सकते हो और फिर शॉर्ट टर्म कॉजेज और लॉन्ग टर्म कॉजेज तो शॉर्ट टर्म कॉजेज़ के अंदर अब अरब कॉन्क्वेस्ट क्या थी जो उन्होंने पायरट्स ने लूटा जहाज़ों को शिप्स को तो फिर हजाज बिन यूसुफ की कहानी है दो मिनट के अंदर हम इस कहानी को पूरा निपटाते हैं उसके बाद हम इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसकी बात करेंगे क्योंकि कहानी काफ़ी सारे लोगों को पता होती है लेकिन इम्पैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज कम लोगों को पता होते हैं और रेफरेंसेज कम लोगों को पता होते हैं अब कॉजेज में अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्लंडर ऑफ शिप्स लूटना जहाज़ों को आठ सात जहाज़ थे लूटा गया उनको तो अब यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम का कैरेक्टर हजाज बिन यूसुफ का और राजा दहार का पूरी डिटेल में कहानी है और इसके साथ साथ जो है ये जो जहाज़ कहाँ से ईस्ट और वेस्ट से क्योंकि देखें श्रीलंका को सिलोन कहा जाता था उस टाइम पे तो अब हम उसकी बात करेंगे पूरी डिटेल में आखिर में हम एम सी भी पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे जो इंडो पाक हिस्ट्री के हवाले से आते हैं कम्प्लीट ठीक है गाइज तो देखें ये जो प्री इस्लामिक टाइम्स हैं वो एक ट्रेड चलता था अब यहाँ पर ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अरबियन पेरेंसोला और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका अब ईस्ट एंड वेस्ट के दरमियान ट्रेड चलता था ये देखें आपको नक्शे में दिखाई दिया जा रहा है ये लाइन जो है ईस्ट और वेस्ट के बीच में यहाँ से जो है शिप्स चलती थी तो ये पर्शिया ईरान और यहाँ पे सिलोन श्रीलंका तक ये जो है शिप्स का आना जाना रहता था अच्छा यहाँ पे रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जेम्स विन ब्रांड की किताब है इसका चैप्टर है दी कमिंग ऑफ इस्लाम जिसमें 700 से लेके 1526 तक की कहानी लिखी हुई है तो हम जो है स्पेसिफिक बात करेंगे दी कॉज ऑफ अरब कॉन्क्वेस्ट में द प्लंडर ऑफ शिप्स किस तरह से शिप्स और और कौन कौन सी कॉजेस थी उसके बारे में बात करेंगे ठीक है गाइज तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ दूसरे रेफरेंसेस एंड में भी दिए जाएंगे ताकि आपको अपनी तरफ से जो भी रेफरेंसेस दे सकें क्योंकि आप डायनामिज्म जो है आप अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें मिसालें दे सकते हो ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो ठीक है तो यहाँ पर कैलिफ वलीद बनु उमैया के दौर में जो है खलीफा कौन थे वलीद थे 705 से लेके 715 तक और उस दौर में हजाज बिन यूसुफ जो थे वो गवर्नर थे ईस्टर्न साइड के मतलब बगदाद इराक ईरान इस साइड के ठीक है तो जो यहाँ पे क्या हुआ कि आठ शिप्स को लूटा गया सिंध के इलाके में तो आठ शिप्स को लूटा गया सिंध के अंदर जिस तरह आपको पता है कि पायरेट्स होते हैं और ये मूवी भी बहुत फेमस है कैप्टन फिलिप्स तो ये जो है शिप्स कहाँ जा रहे थे ये सिलोन श्रीलंका से जा रहे थे वापस किंग वलीद की तरफ 
मतलब किंग ऑफ सिलॉन ने कुछ गिफ्ट्स भेजे थे और विडोज थी काफ़ी सारी ये स्टो, स्टोरी आपको पता है कि जब लोग व्यापार करने जाते थे श्रीलंका की तरफ तो वहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे लोग जाते थे तो अपनी फैमिली के साथ बच्चों के साथ जाते थे तो वहाँ पे जिन मुसलमानों की डेथ हुई क्योंकि इस्लाम का राइस था उस दौर में तो काफ़ी सारे लोग श्रीलंका जा चुके थे मुसलमान तो वहाँ पे वहाँ से जो है ये वापस जा रहे थे तकरीबन सेवन हंड्रेड सेवन सेवन हंड्रेड एट की बात है और इसी टाइम की बात है तो वो जो है उन जहाज़ों को और उनकी सारी चीज़ों को लूटा गया प्लस में जो वेमेन थी उसके अंदर लोग थे बच्चे थे और यतीम जो उनकी विडोज़ थी जो मुसलमानों की तो ये जा रहे थे वापस और ये सिंध के इस एरिया में आ, उनको पायरेट्स ने लूटा तो ये ख़बर पहुंची हजाज बिन यूसुफ़ को जो गवर्नर थे उस टाइम पे आ, इस, इसके इराक़ के ईस्टर्न साइड के ठीक है क्योंकि उस टाइम पर ये नहीं था ये पर्शिया का ही नाम था ठीक है गाइज तो यहाँ पे ये ख़बर सुनी कि भाई ये लूटा गया तो उनको पता चला कि ये जो पायरेट्स हैं ये जो लुटेरे हैं समुद्री ये राजा डाहर जो सिंध के जो राजा थे जो सिंध के रूलर थे उनके कम अंडर में हैं और उनकी जो है वो पनाह में है मतलब उनकी जो है निगरानी में होते हैं तो हजाज ने राजा डाहर को मैसेज भेजा लेटर भेजा कि हमें ये चाहिए वापस या फिर हमें आज़ादी दिलाएँ इनसे तो हज राजा डाहर ने कहा कि ये मेरी मेरे बस की बात नहीं है मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता आई कॉन्ट डू एनी थिंग इसी पे हजाज बिन यूसुफ ने परमिशन लेके दो बार अटैक करने की कोशिश की एक्सपेडिशन भेजने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे तो हजाज बिन यूसुफ ने अपने नेफ्यू यानी भतीजे को जो उनके सन इन लॉ भी थे मोहम्मद बिन कासिम क्योंकि हजाज बिन यूसुफ मोहम्मद बिन कासिम पे ट्रस्ट करते थे और उनकी उम्र 16 साल की ही थी तो उन्होंने जनरल कुतैबा बिन मुस्लिम के अंडर काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी जिस तरह मिलिट्री प्लानिंग है किस तरह से जंग लड़ी जाती है किस तरह से वॉर प्लानिंग की जाती है तो 17 साल की उम्र में 712 सौ ईस्वी ए में वो आ, सफ़र करते हैं अपना टूअर्ड्स सिंध तो ये जो है इनका सफ़र इनके साथ कौन कौन होते हैं छः हज़ार सीरियन हॉर्समैन होते हैं छः हज़ार ट्रूप्स होती हैं कैमल्स के ऊपर तीन हज़ार बैक्ट्रियन कैमल्स होती हैं जो उनके सप्लाइज़ उठाते हैं और उनके कैटापल्ट उठाते हैं और लार्जेस्ट जो कैटापल्ट है उसको कहते हैं उरूस अरबिक फॉर ब्राइड ठीक है और पाँच जो हैं लोग उसको ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत होती है तो ये ओवरऑल पूरा एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू वो एक अपनी जिस तरह से आपको पता है कि जंगों के एक प्लानिंग होती है जंग के अंदर सामान किस तरह से ज़रूरत होती है तो ये इनका सफ़र शुरू होता है कोस्टल ट्रिप ऑफ मकरान कोस्टल स्ट्रिप ऑफ मकरान जो है वो पहली रीजन होती है सिंध की आपको नक्शे में दिखाई भी दे रही है जहाँ पे वो है जो अटैक करते हैं मोहम्मद बिन कासिम और फिर वही फर्स्ट होती है जो फॉल करती है और आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको फिर ट्रूप्स ज्वाइन करते हैं फिर वो अपने एक्सपेडिशंस जो है वो स्टार्ट करते हैं देबल के लिए इंडस रिवर डेल्टा पे ठीक है इंडस रिवर डेल्टा डेल्टा का मतलब होता है जहाँ पे नदी ख़त्म हो के छः आठ नदियाँ शुरू होती हैं और जो जिस तरह से आपको ये डेल्टा दिखाई भी दे रहा है कि एक एक नदी बहुत बड़ी ख़त्म हुई तो फिर वो समंदर में किस तरह दाखिल होती है तो यहाँ पे नेवल एक्सपडिशन हुआ बसरा की जानब से जिसको आज के दौर का इराक़ कहते हैं वो भी डायरेक्ट की गई और इस समंदर और जो है ज़मीनी रास्तों से फोर्सेस अराइव हुई डेबल पे उसी दिन और फिर सारा जो है ये एक्सपडिशन जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की फतह होती है अच्छा देबल पे जो राजा दाहर की फोर्सेस का फ्लैग होता है वो उतरवाया जाता है और अपना फतह का झंडा लहराया जाता है ठीक है फिर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव करते हैं आगे की तरफ अच्छा भाई यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि मुस्लिम्स की जो पॉलिसीज होती हैं वो हार्श नहीं होती टूअर्ड्स बुद्धिस्ट टूअर्ड्स नॉन मुस्लिम्स टूअर्ड्स हिंदूज मतलब हार्श पॉलिसीज नहीं थी मतलब ये बिल्कुल पोलाइट थे लीनियंट थे बिल्कुल हर तरह से और जिस तरह से आपको मैंने पहले बताया था कि काजेज़ के अंदर राजा दाहर की जो पॉलिसीज़ थी जो कास्ट सिस्टम था जो ओवरऑल लैक ऑफ यूनिटी थी क्योंकि किंगडम्स बट चुके थे आपस में और इंटरनल कंडीशन इस तरह थी कि, कि हर कोई चाहता था कि हम टैक करें तो ये जो है ये भी बहुत सारी कॉजेज़ थी और आप ये सारी कॉजेज़ नोट कर सकते हैं 
अपने पेपर के अंदर क्योंकि आपको सिर्फ पायरेट्स और प्लंडर ऑफ शिप्स नहीं लिखना है आपने ये सारी कॉजेज़ भी लिखनी है ये सारी लिस्ट बनी हुई है दस आठ कॉजेज की तो आप यहाँ पे लिखें जिस तरह इंटरनल इकोनॉमी ऑफ इंडिया लैक ऑफ यूनिटी प्रीचिंग ऑफ इस्लाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस्लाम फैला हर जगह पर और ये एक 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 इसकी बुक में भी बहुत सारी और एग्जाम्पल्स हैं लेकिन हम स्पेसिफिक ही बात करेंगे ठीक है तो कासिम मोहम्मद बिन कासिम का जो नेक्स्ट था वो नेहरून कोर्ट था जिसको प्रेजेंट डे हैदराबाद के करीब ही कहते हैं लेकिन हैदराबाद ही कहते हैं वेयर जो है वहाँ पे जो राजा दाहर हैं उनका बेटा था प्रिंस जय सिंह ठीक है उनके खिलाफ जो थी वो जंग थी ठीक है उसके बाद फिर वो सेवन की तरफ मार्च करते हैं जहाँ पे दाहर राजा दाहर का कज़न था उसको कहते हैं भोजराज ठीक है तो सेवन जो है आज का प्रजेंट डे सिंध के अंदर ये फर्स्ट सेंटर बना इस्लाम का मुस्लिम्स का मतलब सिंध जिसे हम कहते हैं बाबुल इस्लाम तो बाबुल इस्लाम क्यों कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स आए फिर उन्होंने प्रीचिंग करना स्टार्ट की राइज़ ऑफ इस्लाम प्रीचिंग हुई और उनकी लीनियन पॉलिसीज थी उनकी जो है वो पोलाइट थे टूवर्ड्स एवरी कास्ट एंड क्रीड एवरी कलर क्योंकि जो उनका औरिजिनल मैसेज था कि ये मैसेज ऑफ ह्यूमानिटी है लव एंड रेस्पेक्ट है हाँ हालांकि रीजंस थी कि काफ़ी सारे बुक्स कहते हैं कि नहीं पर्सनल इंटरेस्ट नहीं थे ये प्लंडर ऑफ शिप्स की वजह से ही एक 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 किस्सा बन गया कहानी और ये बहाना बन जाता है और फिर वो जब आते हैं तो फिर अपनी जिस तरह आपको पता है कि इंडोनेशिया के अंदर दो ताजर मुसलमान गए थे और उन्होंने पूरा दीन वहाँ पर फैलाया था सिमिलरली यहाँ पर भी इस तरह है कि जब ये मोहम्मद बिन कासिम के साथ ट्रूप्स आई हैं जिस तरह लोग आए हैं तो उन्होंने फिर अपने यहाँ पर रिलीजस जो है वो टीचिंग्स स्टार्ट की विच कम्प्लीटली पेव्ड द वे टूवर्ड्स अ न्यू बर्थ ऑफ पॉलिसीज बर्थ ऑफ रिलीजस एक 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 रिलीजस जिस तरह इस्लाम के अंदर जो गाइडलाइंस होती हैं वो फिर मस्जिदों का बनना स्टार्ट हुआ तो एक पूरा एक यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जब ये मुस्लिम्स आए थे तो उनकी पॉलिसीज़ थी और फिर यहाँ पे उन्होंने एक कॉन्केस्ट ऑफ सिंध ने किस तरह से पेव्ड वे टू वर्ड्स दी बर्थ ऑफ इस्लाम इन दी इंडो पार्क ठीक है गाइस अब मोहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ना चाहे और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये सारी जो स्टोरीज़ हैं ये बुक से ली गई हैं हमारी अपनी नहीं है क्योंकि बहुत सारे रेफरेंसेस हैं तो मोहम्मद बिन कासिम की जो आर्मी थी क्योंकि देखें पता है कि रेबल साइड की तरफ से या फिर अपोजिट साइड की तरफ से भी फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं राजा दाहर भी अपने लेवल पर बहुत ही एक बड़े लीडर और रूलर रह चुके हैं और उनके एक बड़ी मिसालें दी जाती हैं ठीक है हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है ये स्टोरीज हैं हिस्ट्री बताती है ठीक है तो कासिम ने जो है मोहम्मद बिन कासिम ने रिक्वेस्ट भेजी सप्लाईज खत्म होने के बावजूद हजाज बिन यूसुफ को तो उनको 2000 हजार हॉर्सेज मिले और बहुत सारी चीजों की डेफिशेंसी हुई थी तो और अपोजिशन की तरफ से थोड़ी सी तकलीफें भी आई तो उन्होंने फिर एक फाइनली एक ब्रिज बनाई ब्राह्मणाबाद के करीब इंडस रिवर पे और पचास बोट्स थी वहां पर ठीक है और जून टू जो है राजा दाहर एक एलिफेंट पे और उनकी पूरी फोर्सेस थी और मोहम्मद बिन कासिम ये आपस में फेस टू फेस हुए और फिर इनकी जो है एक एरो जो है मोहम्मद बिन कासिम का एरो जो है वो राजा दाहर के एलिफेंट को लगा दी ट्रंक ऑफ डाहर्स एलिफेंट सेटिंग इट्स ऑर्नामेंटल सिल्क कवरिंग ऑन फायर ठीक है तो अब जो यहाँ पे आपको ये मालूम होना लाजमी है कि देबल से जो है वो मोहम्मद बिन कासिम पूरे बलूचिस्तान और सिंध के एरियाज तक पहुँच चुके थे फॉर एग्ज़ाम्पल सिस्तान है बहराज है कच्छ का एरिया है अरोड़ है कैरज है और जियोर अब राजा दाहर कहाँ पे डेथ हुई उनकी कहाँ पे किल हुए ही वॉज किल्ड इन दी बैटल ऑफ जियोर ठीक है और राजा दाहर के जो बेटे थे जय सिंह उन्होंने भी कोशिश की कि मोहम्मद बिन कासिम को बैटल ऑफ ब्रहनाबाद में डिफीट करने की लेकिन फिर वो भाग गए थे मतलब ओवरऑल ये पूरी स्टोरी होती है यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान तक जो है वो पहुँच जाते हैं लेकिन फिर इसी दौरान इसी टाइम के दौरान हजाज बिन यूसुफ़ की डेथ होती है हजाज बिन यूसुफ़ गवर्नर ऑफ ईस्टर्न प्रोविंस जो थे और उनके साथ साथ जो है वलीद वन जो खलीफा थे बनो उमैया के दौर के जो खलीफा थे वो भी डेथ कर जाते हैं तो जो नए खलीफा आते हैं खलीफा सुलेमान वो वापस बुलाते हैं मोहम्मद बिन कासिम को क्योंकि कहा जाता है कि उनके जो फैमिली जो टर्म्स हैं वो प्रॉपर नहीं होते तो जब मोहम्मद बिन कासिम वापस जाते हैं 
अपने जो बुलाया बुला बुलावा आता है तो वापस जाते हैं तो वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है तो ये स्टोरी ख़त्म हुई अब यहाँ पे आपने लिखना है प्लंडर ऑफ शिप्स वाज दी शॉर्ट टर्म कॉज एंड लॉन्ग टर्म कॉजेज के अंदर शेल्टर टू अरबियन रेबल्स इंटरनेशनल इंटरनल कंडीशंस राइज ऑफ इस्लाम प्रीचिंग बहुत ज़्यादा है लैक ऑफ यूनिटी एक बहुत बड़ा कॉज है और रिच इकॉनमी ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज एंड ट्रेड विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस ओवरऑल स्टोरी ठीक है गाइज अब यहाँ पे ये स्टोरी एंड ख़त्म होती है अब हम इसके अब हमने इंट्रोडक्शन कर लिया हिस्ट्री कॉजेस कर लिए हिस्ट्री कर ली स्टोरी कर ली और ये तीनों कैरेक्टर्स मोहम्मद बिन कासिम राजा डार और हजाज बिन यूसुफ अगर आपको प्रॉपर समझ नहीं आए तो इनकी बेसिस पे हम पाँच पाँच मिनट की अलग एक वीडियो बनाएंगे जिन पे सिर्फ ये मोहम्मद बिन कासिम राजा डार और हजाज बिन यूसुफ के बारे में बात करेंगे ताकि इनकी ओवरऑल बैकग्राउंड ये कौन थे क्या थे क्या नहीं थे की बब के बारे में बात की जाएगी अब हम यहाँ पर देते हैं स्टैनले लैंडपूल और दूसरे जो है उनके रेफरेंसेस क्योंकि अब कॉन्सिक्वेंसेस की बात आएगी कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक के अंदर ये जो कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध के किस तरह से चेंज हुआ और व्हाट वाज द इम्पैक्ट व्हिच लेड टू राइज ऑफ इस्लाम द बर्थ ऑफ इस्लाम अच्छा हम जब भी कॉजेज लिखते हैं या फिर इम्पैक्ट्स लिखते हैं या फिर कॉन्सिक्वेंसेज लिखते हैं तो चार पाँच चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लिखने के लिए सोशल पोलिटिकल इकनॉमिक इंटलेक्चुअल रिलीजियस ठीक है कल्चरल ये सारी चीज़ें हैं तो अरब कॉन्क्स्ट ऑफ सिंध वाज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंस थी बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स पॉलिटिकली सोशली कल्चरली रिलीजियसली ठीक है हाँ हालांकि अरब्स जो है एक्चुअल कॉन्क्रर्स नहीं थे इंडिया के दे वर दी पाथ फाइंडर्स एंड टॉर्च बेरर्स ठीक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो ये भी कैस कहा जा सकता है कि पाथ फाइंडर्स के यहाँ पे आए और उन्होंने इस्लाम को जो है वो एक एक एक, एक बहुत बड़ी एक हिट मिली कि भाई आपने मस्जिदें यहाँ पे कायम की बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्रीचिंग्स हुई बहुत कन्वर्ट हुए लोग क्योंकि लोग तंग आ चुके थे कास्ट सिस्टम से और उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छा भाई जब हम एग्जाम्पल्स और रेफरेंसेस देते हैं मोस्ट ऑफ हिस्टोरियंस जो हैं वो प्रोविंस ऑफ सिंध को रिलेट करते हैं कहते हैं कि इट इज़ दी हिजाज ऑफ द इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट ठीक है द हिजाज ऑफ द इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट अब स्टैनले लैंडपुट क्या कहते हैं द अरब कॉन्क्स्ट ऑफ सिंध इज़ एन एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ऑफ इस्लाम अ ट्राइम्फ विदाउट रिजल्ट ठीक है गाइस अच्छा गाइस एंड सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्शन एंड नॉइजेस बच्चों की आवाज़ें आती हैं प्रोफेसर सैयद अब्दुल कादिर शुजाउद्दीन ने कहा आफ्टर द कॉन्क्स्ट ऑफ सिंध अ लार्ज नंबर ऑफ स्कॉलर्स ट्रेडर्स इनहेबिटेड इन सिंध लोकल पीपल एम्ब्रेस्ड इस्लाम टुडे सिंध इज द सेम इस्लामिक रीजन लाइक द इराक एंड इजिप्ट इन दीज सर्कमस्टांस वी कैन नॉट डिनाई द ग्रेटनेस ऑफ अरब कॉन्क्स्ट ऑफ सिंध इट्स हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस हम डिनाई नहीं कर सकते और ये आप रेफरेंसेज ज़रूर दें अपनी बुक्स में बहुत सारी चीज़ें क्योंकि हमें तो लिखना ही है एंड लिखने के लिए ही नंबर्स मिलते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं तो ये अब अब रिलीजियसली पॉलिटिकली पॉलिटिक्स रिलीजियस इकोनॉमी बहुत सारी चीज़ों को भी हम फोकस कर सकते हैं अपनी तरफ से भी जो क्योंकि हर बंदा यूनिक है हर बंदे को अल्लाह तबारक वाल ने अपने जो है कारसाज है वो अल्लाह तबारक वाली हर इंसान को यूनिक बनाया जिसको ना फिंगर टिप्स हर किसी की अपनी है हर किसी का आँखों का रेटिना अलग है और यही चीज़ें हैं आप जो ये सुन रहे हो लेक्चर बहुत बड़े बड़े माइंड्स हो यू आर गोइंग टू बिकम फ्यूचर बैरोक्रेट्स यू नो ईच एंड एवरीथिंग यू नो टाइनी एंड स्मॉल डिटेल्स एज वेल यहाँ पे जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप मुझसे अच्छा बता सकते हो बिकॉज यू हैव दिस ब्रेन व्हिच इज़ पावर इन यू तो अब हम दूसरे रेफरेंसेज बात करते हैं क्योंकि टॉपिक एंड करना है सात मिनट और है हमारे पास तीस मिनट का लेक्चर है एम कबीर जो बहुत बड़े स्टोरियन रह चुके हैं अनडाउटेडली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक गवर्नमेंट इन सिंध इज़ द ग्रेटेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम एंड सब कॉन्टिनेंट ये रेफरेंसेस थी अब हम इसकी बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल स्फेयर क्या था अभी आपके आउटलाइंस हैं आपके लिए एक एक ऑप्शन दिया जा रहा है देर इज़ नो डाउट दैट अरब कॉन्क्स वॉज कन्फाइंड टू सिंध एंड मुल्तान ओनली एंड दी मोजर मेजर पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वॉज नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड एक्सपीडिशन वर सेंड अगेंस्ट हिंदू प्रिंसेज ऑफ द नॉर्थ बदी राजपूत वर टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफिटेड 
the sudden death of Muhammad bin Qasim and fruitless help of Khalifa had greatly shaken the Arab stability in Sindh. मतलब politically वो इतने strong नहीं थे और कोई इतना ज़्यादा impact नहीं रहा क्योंकि Muhammad bin Qasim की भी death हो चुकी थी और राजपूत भी यहाँ पे strong थे तो मतलब काफ़ी सारी आ, जो है यहाँ पे आप points add कर सकते हैं ये भी किताब की रेफरेंस है दी इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट प्रजेंटेड अ चेकर्ड पिक्चर ऑफ वेयरिंग डाइनेस्टीज एंड स्मॉल किंगडम्स हॉस्टाइल थे एक दूसरे के खिलाफ तो ये सारी स्टेट्स जो थी वो इंडिपेंडेंट थी और सवेरन थी इसलिए वो आपस में इनकी नहीं बनती थी तो वीकनेस थी पॉलिटिकली तो जो थ्रू थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट दे यूनाइट ऑन फ्यू ओकेजन्स मतलब कुछ ओकेजन्स पे काफ़ी जो है वो यूनाइट थे लेकिन ज़्यादातर वो यूनाइट नहीं थे अदरवाइज दे आर फाइटिंग फॉर दी सुप्रीमेसी ऑफ वन ऑन वन एन अदर ठीक है ठीक है इट वॉज प्रूव्ड फ्राम मोहम्मद बिन कासिम्स इन्वेजन दैट पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट कुड नॉट यूनाइट फ्राम अगेंस्ट दे कॉमन एनिमी इफ़ दे आर मैनेज टू फॉर्म अ कॉन्फेडरेशन अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी दैन दे ऑल्सो कैन नॉट गेट दियर गोल्स बिकॉज इन दियर आर्मी देर इज़ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिसिप्लिन दे बिलोंग टू डिफरेंट एरियाज एंड प्रिंसिस दस could not fight bravely and secondly the main problem was lack of leadership thus the attack on sindh revealed their political and military weakness which were helpful for the establishment of muslim empire in the subcontinent मतलब इन दी लेटर पीरियड्स अब जो ये चीज़ें आपको पता चल रही हैं कि यहाँ पे जिस तरह से हमको बताया कि मोहम्मद बिन कासिम जो चलते रहे और उनके एक्सपडिशन से हैदराबाद से फिर आगे ठीक है ब्राह्मण ब्रह्मनाबाद में और फिर इंडस के ऊपर जब उन्होंने बोट्स का एक जो ओवरऑल हिस्ट्री है इसके अंदर उनकी कभी कभार यूनिटी और ये सारी चीज़ों का भी किया जाता लिखा जा सकता है और उन्होंने अजाज बिन यूसुफ़ को फिर एक मैसेज भेजा कि हमें जो है दो दो हज़ार हॉर्सेज और चाहिए क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस कम हैं तो मतलब ये भी थी कि मुस्लिम्स को और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस चाहिए क्योंकि राजपूत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे स्ट्रॉन्ग होल्ड था उनका और बहुत सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं तो पॉलिटिकली वीकनेस थी लेकिन अब रिलीजस की रिलीजस और कल्चरल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो उन पर क्या हुआ पॉलिटिकली वीकनेस थी लेकिन ये भी वीकनेस हेल्पफुल रही इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर एक्सपीडिशन जो और मुस्लिम्स आए उनको पता चला कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ठीक है अब जो अरब मुस्लिम्स यहाँ पे आए वो उन्होंने ये जो सोल्जर्स थे वो यहाँ पे आके सेटल हो गए बहुत ज़्यादा सोल्जर्स आए थे तो वो शादियाँ हुई यहाँ पे हिंदू वुमेन के साथ उनकी तो आ, जो है अरब्स जो है वो उन्होंने एक लेगेसी छोड़ी बिहान बिल्डिंग्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चरल इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने बनाए तो बहुत ज़्यादा ये इन्होंने जब बना बनाए तो फिर ये एक इन्फ्लुएंस और उनका जो एक एक राज चला तो ये भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो कॉन्सिक्वेंस के अंदर जब अरब्स यहाँ पे आए थे तो उन्होंने जब ये सोल्जर्स यहाँ पे रहे और उन्होंने शादियाँ की और फिर उन्होंने यहाँ पे अपने रिलीजियस उनका जो रिलीजियस जो एक एक मोटिव था पीस हारमोनी लव एंड रेस्पेक्ट वो सारी यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो है चलती रहीं इसी वजह से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुंस हुए और वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया यूँ ही यहाँ पर इस्लाम का फैलना स्टार्ट हुआ और चलता रहा यहाँ पे आप एक और ऑप्शन ऐड कर सकते हो लेगेसी ऑफ अरब एडमिनिस्ट्रेशन अरब्स ना सिर्फ ग्रेट वेरियर्स एंड कॉन्क्रर्स थे लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बहुत अच्छे थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो मोहम्मद बिन कासिम ने इंट्रोड्यूस कराई वो हमें ये यकीन कराती है कि जो है वो एक एक्सपीरियंस रखते थे आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह से उन्होंने हर चीज़ एडमिनिस्ट्रेटर की और उसके बाद वो क्रूअल नहीं थे फैनेटिक नहीं थे दीवाने नहीं थे वो डिसेंसी थी उनके अंदर डिसप्लिन था ऑर्गेनाइज वे के अंदर वो चलाते थे चीज़ों को क्योंकि उन्होंने सीखी हुई थी काफ़ी सारी चीज़ें और मोहम्मद बिन कासिम ने तो वैसे भी अपनी एक यंग एज के अंदर क्योंकि वो 16-17 साल की उम्र में ही वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके थे तो उन्होंने आ, उनका एक इम्पैक्ट पड़ा लोगों के ऊपर इसी लेगेसी को हम कंटिन्यू करते हैं अरब गवर्नर्स जो हैं वो फार साइटेड स्टेट्स थे और ग्रेट पॉलिटिशंस थे वो डिस्टर्ब नहीं करते थे एग्जिस्टिंग सिस्टम को चचनामा कहता है अकॉर्डिंग टू चचनामा रिपोजिंग फुल कॉन्फिडेंस इन दैम मोहम्मद बिन कासिम इंटरेस्टेड दैम विद हाई ऑफिस एंड प्लेस्ड ऑल इंपॉर्टेंट अफेयर्स ऑफ द प्लेस इन देयर हैंड्स ठीक है स्टेप्स वर टेकन टू इम्प्रूव एंड इनक्रेज एग्रीकल्चर एंड ट्रेड आर्टिस एंड मर्चेंट्स वर फ्री फ्राम मोलिस्टेशन उनको मोलिस्ट नहीं किया जा सकता था नहीं करते थे लोग तंग नहीं करते थे हर कोई फ्री था आज़ादी थी मतलब जिस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम है वही था यहाँ पे लेगेसी के अंदर ही आप एक और पॉइंट लिख सकते हो ठीक है मोहम्मद बिन कासिम जो है वो जब डिसमिस हुए और अरेस्ट हुए बाय द ऑर्डर्स ऑफ खलीफा सुलेमान 
the people started worshipping of his statue due to his good administration and justice the arab administration was based on principles of justice equality toleration and welfare theek hai yahi hai role model for the later turks surveillance matlab ke log itne mutasir hue ke wo unka statue bana ke unki administration aur justice ki wajah se unke statue ko hi worship karte the lekin ye concept galat hai barhal matlab unki itni zyada jo hai wo equality aur tolerance thi तो लोगों को ये चीज़ें पसंद आई अच्छा गाइज एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ऐड करना बहुत ज़रूरी है काफ़ी सारे ऑथर्स ये कहते हैं कि पॉलिटिकली अरब्स जो हैं वीक थे लेकिन यहाँ पे ये बात ऐड कर सकते हो आप कि जो कंटोनमेंट थी वो टर्न की गई इन टू बिग सिटीज़ मोहम्मद बिन कासिम वाद जीनियस एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने जो है ही परमिटेड अरब सोल्जर्स टू सेटल एंड मैरी विद सिंधी वमेन मंसूरा कंदा बेज महफूजा एंड मुल्तान वर फेमस कंटोनमेंट्स एट दैट टाइम वो जो ये छोटी छोटी कंटोनमेंट्स थी वो उन्होंने बड़े शहरों में तब्दील की एंड दी सिटीज़ प्रूफ टू बी दी सेंटर ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन मतलब पॉलिटिकली वो स्ट्रॉग थे यहाँ पर डॉक्टर इशवारी प्रसाद लिखते हैं कि इट मे बी कंसिडर्ड एट दट एट वंस दैट दी अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध फ्राम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू वॉज एन इनसिग्निफिकेंट इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम ये इनसिग्निफिकेंट था इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं था पॉलिटिकली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से तो काफ़ी सारे मैंने पहले बात की थी पॉलिटिक्स की कि वो वीक थे लेकिन यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कि एक आर्ग्यूमेंट दैट द स्टेटमेंट इज नालीफाइड बाई दी अब वो मैंशन फैक्ट्स के ऊपर जो फैक्ट्स हैं तो ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि पॉलिटिकली अरब्स वीक नहीं थे और दे वर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पर आपके पास आर्ग्यूमेंट है इस तरह का सवाल आता है तो आप ये ऐड कर सकते हो अच्छा गाइज आपसे जो सवाल पूछा जाए उसी का जवाब देना है फॉर एग्जांपल अगर हिस्ट्री पूछी जाती है तो हिस्ट्री की बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस तो कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे इम्पैक्ट्स तो इम्पैक्ट्स की अब कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट्स थे दी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल इन सिंध हैड प्रोफाउंड एंड फार रीचिंग इफेक्ट ठीक है अरब्स हैड ब्रॉड विद दैम अ न्यू रिलीजन जाहिर सी बात है जब वो नया रिलीजन था तो इस्लाम की एक बड़ी सिविलाइजेशन है इस तरह इस्लामियात के सवाल के अंदर हम कहते हैं कि क्या है ये कल्चर है सिविलाइजेशन है क्या है इस्लाम के अंदर तो बहुत बड़ी एक सिविलाइजेशन है जिसके अंदर रेस्पेक्ट पीस एंड इंडिया के अंदर उन्होंने कॉन्टेक्ट लाए इस्लामिक वर्ल्ड एंड ओपन इमेंस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कमर्स कमर्शल एंड कल्चरल प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बढ़ गई तो मतलब ये बहुत बड़ा फार रीचिंग इम्पैक्ट रहा ऑन कल्चर अब सोशल इफ़ेक्ट्स के अंदर यहाँ पे जब वो अरब इस्कॉलर्स यहाँ पे आए तो बहुत सारे हिंदू इस्कॉलर्स ने इस्लाम कबूल किया यहाँ पे सेटल हुए फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सिंधी ब्राह्मण और बुद्धिस्ट ने भी इस्लाम कबूल किया और यहाँ पे वो लोग अपने नए प्लांट्स इस तरह आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अलख्वारजमी ये बहुत सारे अरब्स जो ये तो यहाँ पे नहीं आए लेकिन की एग्ज़ाम्पल्स दी जा सकती हैं कि किस तरह से मैथमेटिशियंस एस्ट्रोनॉमर्स और बहुत बड़े बड़े जो है रिलीजस फ़िलासफ़र्स थे अरब्स तो उन्होंने यहाँ पर प्लान्टशन स्टार्ट की फिर वो यहाँ पर हॉर्सेज और कैमल्स लाए और आज भी यहाँ पर कैमल्स का इस्तेमाल आपको पता है कि थर पार्कर साइड में और पूरे सिंध के एरियाज में किया जाता है जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि रिलीजन के हवाले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे कास्ट एंड क्रीड का कोई भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा अच्छा फेस था इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस इफ़ेक्ट्स के हवाले से कि यहाँ पे हालांकि इन्होंने कहा कि टेंपल्स और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई लेकिन वो आ, वो वॉर बेसिस पे डिस्ट्रॉय हुई रिलीजियस यहाँ पे लिबर्टी दी गई काफ़ी सारी तो यहाँ पे अच्छी पॉलिसीज़ थी उन्होंने काइंड थे सारे जो यहाँ पर लोग थे मुस्लिम्स थे तो दैट वॉज वेरी ऑसम इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ रिलीजन यहाँ पर रिलीजियस लीनियंसी दी गई बहुत ज़्यादा गाइस इंटेलेक्चुअली इंडिया इंडो पाक की जो सरजमीन है काफ़ी वर्सटाइल है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ पे जब अरब आए तो उन्होंने अक्वायर की हिंदू से कुछ नॉलेज रिलीजन की फ़िलासफ़ी की एस्ट्रोनॉमी की मेडिसिन की फोकलोर की तो वो उन्होंने अपने जो है डिफरेंट जगहों पे फैलाना स्टार्ट की काफ़ी सारे संस्कृत वर्ड्स से एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स के अंदर वो भी ट्रांसलेट किए गए अरबिक के अंदर बहुत सारी किताबें लिखी गई ठीक है अंडर दी पैटर्न जब अब्बासिट खैलीफेट्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ हारून रशीद हिंदू स्कॉलर्स फॉर नाइट इनवाइटेड टू बगदाद टू ट्रांसलेट इनटू अरबिक संस्कृत वर्क्स ऑन मेडिसिन फिलोसफी एस्ट्रोनॉमी मतलब आपके पास अब बहुत सारी चीज़ें हैं लिखने के लिए और हम इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं एंड वील कंटिन्यू रेफरेंस के हवाले से भी क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तो अब कंक्लूजन में ये है कि आपके पास ये सारी चीज़ें लिखने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह अरब कॉन्क्वेस्ट सिंध ही तो उनके फार रीचिंग इम्पैक्ट्स हुए सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलीजियस इंटेलेक्चुअल 
और उसके साथ साथ रीज़न्स हैं और कुछ आपके पास रेफरेंसेज हैं और बहुत सारी बुक्स हैं अब हम ऐसा करेंगे कि अगली दस या पंद्रह मिनट की वीडियो के अंदर मोहम्मद बिन कासिम राजा डार हजाज बिन यूसुफ़ की जो एम पोर्शन है उसको कवर सॉल्व भी करेंगे और जो भी एम्बिगटीज़ हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ हमसे मिस हो गई है क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ प्रॉपर हैं कुछ प्रॉपर नहीं हैं और ये मेरी कोई अपनी नहीं है ये सारी बुक्स से रिलेटेड हैं आप भी काफ़ी सारे बुक्स से ये चीज़ अक्वायर कर सकते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं आप अपनी तरफ से आउटलाइंस बना सकते हैं दिस इज़ ऑल अप टू यू बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है मोहम्मद बिन कासिम की अगर हम बात करें तो उसकी अगर अब एक महीना पूरा हो तो वो भी ख़त्म ना हो लिखने के लिए इतनी बड़ी हिस्ट्री है राजा दहार की अगर यह दो महीने हो तो वो भी ना ख़त्म हो जाद बिन यूसुफ की अलग से कहानियाँ हैं लेकिन हम ये इंडो पाक के एस्परेंट्स के हवाले से बींग के पेपर के अंदर क्या लिखना है क्योंकि वी हैव टू बी स्पेसिफिक वी हैव टू बी कन्फाइंड टूवर्ड्स वॉट इज़ रिक्वायर्ड एंड वॉट इज़ नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि हमें इस तरह नहीं कि सारी चीज़ें लिखेंगे तो हमें यही कोशिश करनी है कि हमें जो भी अभी ये लेक्चर वन है आप ऐसा समझें कि इसका पार्ट ए है पार्ट बी के अंदर हम इसी को कंटिन्यू करके मोहम्मद बिन कासिम राजा दहार हजाज बिन यूसुफ की कहानी और उनकी बायोग्राफी एंड देन दी एम सी क्यूज जो पूछे जाते हैं पास पेपर्स में ओनली ए मोहम्मद बिन कासिम का फेज नेक्स्ट फेज क्या होता है हम उस पर जो नेक्स्ट आते हैं फिर हम उसके बाद ये फिफ्टीन ट्वेंटी सिक्स तक कम्प्लीट करके आगे पाकिस्तान मूवमेंट की एक प्रॉपर सीरीज़ बनाएंगे जिसमें हम और भी नई नई चीज़ें बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंसेज ऐड करेंगे थैंक यू गाइज़ फॉर लिसनिंग पीसफुली एंड जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम देखी है वीडियो तो इसकी प्ले लिस्ट में जाएँ स्मार्ट एजुकेशन अकेडमी की और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे एम सी यूज़ हैं और बहुत सारे नई चीज़ें हैं देखें जनरल साइंस एंड एबिलिटीज़ की प्ले लिस्ट में जाएँ थैंक यू सो मच स्मार्ट एजुकेशन अकेडमी A distant learning platform.